హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఎమ్మెల్టీ హెల్తీ బ్లాగ్స్ సో ఈరోజు బిఎస్ఎంఎల్టీ థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళకి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్రెడీ నేను ఒకే ఒక వీడియో చేసినాను వైరసెస్ పైన సో అది ఒకసారి చూడండి సో ఇంకా నేను కంటిన్యూ చేస్తాను సో చాలా వరకు అయితే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ చాలా కష్టంగా ఉంది ఏ విధంగా రాయాలి ఎగ్జామ్లో ఇస్తే అని అడిగారు సో అందుకని దాని గురించి వీడియో చేస్తున్నాను జనరల్గా వైరసెస్ అనేవి చాలా చాలా రకాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పటికీ కూడా కనుక్కుంటూనే ఉన్నారు వైరసెస్ గురించి బిఎస్ఎంఎల్టీ వాళ్ళకి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం టెక్స్ట్ బుక్ అయితే నేను ఫాలో అవుతున్నది వచ్చి మైక్రోబయాలజీ భవేజ ఫాలో అవుతున్నాను సో దాని నుంచి మీకు చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ నోమెన్ క్లేచర్ ఆఫ్ వైరసెస్ అని ఉందనమాట సో దాంట్లో మనం క్లాసిఫై అంటే ఏ రకంగా వైరసెస్కి పేర్లు పెట్టారు అని అర్థం అనమాట నోమెన్ క్లేచర్ అంటే సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఒకే దానికి ఒకే ఫీల్డ్కి చెందిన వాటిని మనం కొన్ని నేమ్స్ అనేది ఇస్తామంట ఆ రకంగా మనకి వైరసెస్ కూడా నోమెన్ క్లేచర్ ఉంది సో ఇక్కడ మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా రకాల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట వైరసెస్కి ఒకే రకంగా క్లాసిఫై అని చెప్పలేము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వైరసెస్ తీసుకుంటే వైరసెస్ని ఫ్యామిలీస్గా సబ్ ఫ్యామిలీస్గా తర్వాత జీన్స్గా స్పీసీస్గా ఈ రకంగా డివైడ్ చేశారనమాట సో అంటే ఏ ఫ్యామిలీ కిందకి ఏ సబ్ ఫ్యామిలీ వస్తుంది ఆ సబ్ ఫ్యామిలీ కిందకి ఏ జీన్స్ వస్తాయి ఆ జీన్స్లోకి ఏ స్పీసీస్ మాత్రం వస్తాయి ఈ రకంగా అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేయబడి ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆర్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎన్వలప్ సో ఈ యొక్క వైరస్కి అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఎన్వలప్ అనేది ఉంటుంది అది ఉందా లేదా దాన్ని బట్టి కూడా ఇక్కడ ఎన్వలప్డ్ వైరసెస్ అని నేకడ్ వైరసెస్ అని ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ఎన్వలప్ లేకపోతే దాన్ని నేకడ్ వైరసెస్ అని అంటాము ఇంకొకటి డిఎన్ఏనా ఆర్ఎన్ఏనా సో ఈ యొక్క న్యూక్లిక్ యాసిడ్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఈ రకంగా కూడా డివైడ్ చేయబడి ఉందన్నమాట ఇంకొకటి వచ్చి ఈ యొక్క డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనా డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏనా అని ఈ రకంగా కూడా క్లాసిఫై చేయబడి ఉంది ఒకవేళ మిమ్మల్ని అడిగితే ఇన్ని రకాలుగా క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అని పాయింట్స్ రాసిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్యామిలీ సబ్ ఫ్యామిలీ జీన్స్ అని స్పీసీస్ అని సో దీన్ని నేను చాలా మనకైతే ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ చూపిస్తే చూడండి ఇంత ఇంత ఇదిగా ఉందనమాట దీన్ని గుర్తు పెట్టుకునేది అయితే కొంచెం కష్టమే సో అందుకు నేను ఏంటంటే కొంచెం ఒక చిన్న చిన్న ఈక్వేషన్స్ లాగా నేను చెప్తాను సో అది ఓకేనా కాదా తర్వాత మీరు మీ ఇష్టంగా మీరు చేసుకోండి నేనైతే ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తున్నాను మీకు ఏ రకంగా అది మీరు నేర్చుకోగలరో ఆ రకంగా నేర్చుకోండి బట్ మనకి ఎగ్జామ్లో అయితే కరెక్ట్గా గుర్తుండాలి టైం వేస్ట్ అనేది ఉండకూడదు ఆ రకంగా మీరు చూసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీ సబ్ ఫ్యామిలీ జీన్స్ అండ్ స్పీసీస్ వీటిని ఏ విధంగా ఒక కోడింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఒక ఈక్వేషన్ లాగాను ఒక ఫస్ట్ లెటర్స్ యూస్ చేసుకొని నేనైతే దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి టేబుల్ ఎట్లుందో అదే విధంగా నేనైతే చెప్తున్నాను ఫ్యామిలీలో సబ్ ఫ్యామిలీలో అండ్ జీన్స్లో స్పీసీస్లో ఏ రకంగా పేర్లు వస్తాయి అనేది ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి ఫ్యామిలీస్ అనుకోండి విరిడే అని వస్తుంది అనమాట సో ఓకే సుఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అంటే పేరు ఏదైనా మెయిన్ పేరు ఉంటే ఆ మెయిన్ పేరుకి ముందుగా వచ్చేది ఇప్పుడు సపోజ్ అనలైసిస్ అనేది ఒక వర్డ్ అనుకోండి దానికి ప్రిఫిక్స్ అనేది ప్రీ అనలైసిస్ వచ్చింది అనుకోండి ప్రీ అనేది ఎక్కడ ప్రిఫిక్స్ అనమాట సుఫిక్స్ అనేది ఎండింగ్లో వచ్చేది అనమాట పేరుకి ఎండింగ్లో అది మీరు ఏం తిట్టుకోవద్దండి అది ఈక్వేషన్ ఏంది మాకు తెలియదు ఫస్ట్ లెటర్స్ తీసి రాసుకోవడం ఇట్లంతా అనుకోవద్దు ఒక చిన్న హింట్ లాగా అనుకోండి మీకు యూజ్ అయితే దాన్ని వాడండి యాక్చువల్గా ఈ పేర్లంతా కూడా మనకి ఇదేం అర్థం చేసుకునేది కాదు అంటే మనము ఒక సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకొని రాయడం అంటే అది వేరు ఇది మనకు పేర్లు అనమాట అంత కొత్త కొత్త పేర్లే వీటిని బైహార్డ్ చేయడం తప్ప వేరే దారి లేదు సో అందుకు మనకి ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలంటే ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం రాస్తేనే మనకి మంచి మార్క్స్ పడుతుంది తర్వాత ఈ వైరసెస్ అంతా కూడా కొత్త కొత్త నేమ్స్ కాబట్టి అన్ని వైరసెస్ స్పెల్లింగ్స్ దాని ప్రకారంగా ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి పలకడానికి ఎవరికైనా చెప్పడానికి బాగుంటుంది సో అందుకు నేర్చుకోండి సో వీటి గురించి అయితే ఒకవేళ ఆర్ఎన్ఏ వైరసెస్ ఏమి డిఎన్ఏ వైరసెస్ ఏమి ఒకవేళ అడగచ్చేమో అంతేగాని మనకి ఖచ్చితంగా ఈ వైరసెస్ అన్ని పేర్లు చెప్పమని అయితే వైవాలో ఖచ్చితంగా అడగరు ఎక్కడ అడగరు మీ ఓన్గా మీరు నేర్చుకోవాలంటే అదైతే చూసుకోండి 
స్పెల్లింగ్స్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్యామిలీ సబ్ ఫ్యామిలీ జీన్స్ స్పీసీస్ సో ఈ రకంగా ఫోర్ కాలమ్స్ అనేది రావాలి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది ఎఫ్ఎస్ జిఎస్ అని నేర్చుకోండి ఎఫ్ అంటే ఫ్యామిలీ అని ఎస్ అంటే సబ్ ఫ్యామిలీ అని జి అంటే జీన్స్ అని ఎస్ అంటే స్పీసీస్ అని సో ఇది కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయండి సో అట్లా అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పాక్స్ విరిడే చూసుకుందాం సో పాక్స్ విరిడే అనేది ఫ్యామిలీ మనం ఇది నేర్చుకునే ముందు మనకి ఒకటి గుర్తుండాలి ఫ్యామిలీలో విరిడే అని వస్తుంది సబ్ ఫ్యామిలీలో విరినే అని వస్తుంది నెక్స్ట్ జీన్స్లో వైరస్ అనే వస్తుంది ఒకవేళ స్పీసీస్లో వైరస్ అని రావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క వైరస్ కలగజేసే డిసీజ్ నేమ్ కూడా రావచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ మనకి ఫ్యామిలీలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి ఓకే సెవెన్ ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి ఈ సెవెన్లో మనము ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాక్స్ విరిడే పాక్స్ విరిడే ఫ్యామిలీ అనేది నెక్స్ట్ సబ్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి కార్డోపాక్స్ విరినే అనమాట సో దీంట్లో జీన్స్ ఆర్థోపాక్స్ వైరస్ పారాపాక్స్ వైరస్ ములెస్కి పాక్స్ వైరస్ యాటాపాక్స్ వైరస్ స్పీసీస్లో మనకి ఏంటంటే ఆర్థోపాక్స్ వైరస్కి స్పీసీస్ వ్యారియోలా వ్యాక్సీనియా కౌపాక్స్ మంకీ పాక్స్ పారాపాక్స్ వైరస్ యొక్క స్పీసీస్ వచ్చి ఓఆర్ఎఫ్ వైరస్ మిల్కర్ స్నోడ్ వైరస్ మొలస్కి పాక్స్ వైరస్కి వచ్చి మొలస్కమ్ కంటేజియోసం వైరస్ యాటాపాక్స్ వైరస్ వచ్చి తానాపాక్స్ యాబాపాక్స్ వైరస్ అనమాట సో దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేనైతే స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అనేది తీసుకొని ఒక ఈక్వేషన్గా చూశాను సో అది చూద్దాము సో ఇది ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ లాగా సో ఇక్కడ చూడండి పాక్స్ విరిడే కార్డోపాక్స్ విరిడే ఆర్థోపాక్స్ పారాపాక్స్ ములస్కి పాక్స్ యాటాపాక్స్ సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వివి సిఎం ఓఎం ఎమ్ టీవై సెకండ్ వన్ వచ్చి హర్పీస్ విరిడే సబ్ ఫ్యామిలీ వచ్చి ఆల్ఫా హర్పీస్ విరినే బీటా హెర్పీస్ విరినే గామా హెర్పీస్ విరినే సో దీంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో టూ టూ జీన్స్ అనేది అనమాట ఆల్ఫా హెర్పీస్ విరినేలో టూ జీన్స్ దీంట్లో టూ జీన్స్ దీంట్లో చూ టూ జీన్స్ సింప్లెక్స్ వైరస్ వ్యారిసెల్లో వైరస్ సైటోమెగాలో వైరస్ రోసియోలో వైరస్ లింఫోక్రిప్టో వైరస్ రాడినో వైరస్ అనమాట సో దీంట్లో ఈ జీన్స్లో మళ్ళీ ఒక్కొక్క స్పీసీస్ అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఉందన్నమాట సింప్లెక్స్ వైరస్లో హర్పీస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ వ్యారిసెల్లో వైరస్ స్పీసీస్ వచ్చి వ్యారిసెల్లా జూస్టర్ వైరస్ సైటోమెగాలో వైరస్ హ్యూమన్ సైటోమెగాలో వైరస్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ హర్పీస్ వైరస్ సిక్స్ హ్యూమన్ హర్పీస్ వైరస్ సెవెన్ అని రోసియోలో వైరస్లో లింఫోక్రిప్టో వైరస్లో ఎప్స్టిన్ బార్ వైరస్ రాడినో వైరస్లో హ్యూమన్ హర్పీస్ వైరస్ టైప్ ఎయిట్ అని సో దీని యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది చూపిస్తాను చూడండి సో ఈ రకంగా గుర్తుపెట్టుకోండి హర్పీస్ విరిడే అని ఆల్ఫా బీటా గమా అని దీంట్లో మళ్ళీ టూ టూ జీన్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఈ జీన్స్కి మళ్ళీ ఒక్కొక్క దానికి స్పీసీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే అడినో విరిడే యొక్క సబ్ ఫ్యామిలీ లేదనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ జీన్స్లో మ్యాస్ట్ అడినో విరిడే అడినో వైరస్ సో దీన్ని ఒక చిన్న ఈక్వేషన్గా అయితే ఈ విధంగా సో ఇక్కడ సబ్ ఫ్యామిలీ లేదు కాబట్టి నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఏ స్టార్ ఎంఏ నెక్స్ట్ ప్యాపిల్లోమా విరిడే సో దీనికి సబ్ ఫ్యామిలీ లేదు నెక్స్ట్ ఆల్ఫా ప్యాపిల్లోమా వైరస్ అనేది జీన్స్లో వస్తుంది బీటా ప్యాపిల్లోమా వైరస్ గామా ప్యాపిల్లోమా వైరస్ మ్యూపా ప్యాపిల్లోమా వైరస్ న్యూపా ప్యాపిల్లోమా వైరస్ సో దీంట్లో ఒక్కొక్క దానికి మళ్ళీ స్పీసీస్ అనేది హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ థర్టీ టూ హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ ఫైవ్ హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ ఫోర్ హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ వన్ హ్యూమన్ ప్యాపిల్లోమా వైరస్ ఫార్టీ వన్ అని సో దీన్ని ఒక చిన్న ఈక్వేషన్గా ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే సో పి స్టార్ అనేది సబ్ ఫ్యామిలీలో స్టార్ అనేది పెట్టాను లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా సో దీంట్లో ఒక్కొక్క దానికి మళ్ళీ అనుకుంది సో ఇవంతా ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ రాయలేదు నేను జస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పాలియోమో విరిడే సో దీంట్లో సబ్ ఫ్యామిలీ లేదనమాట నెక్స్ట్ జీన్స్లో వచ్చి పాలియోమా వైరస్ నెక్స్ట్ స్పీసీస్లో వచ్చి పాలియోమా వైరస్ సిమియాన్ వైరస్ ఫార్టీ బ్రాకెట్స్లో ఎస్వి ఫార్టీ సో దీన్ని ఈక్వేషన్గా రాస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే పి స్టార్ పిపిఎస్ ఇవి రెండు ఇక్కడ స్పీసీస్ నెక్స్ట్ హెపడ్నా విరిడే హెపడ్నా విరిడేడు సబ్ ఫ్యామిలీ లేదనమాట ఆర్తో హెపడ్నా విరిడే హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఊడ్చక్ వైరస్ దీన్ని ఈక్వేషన్గా రాస్తే హెచ్ సబ్ ఫ్యామిలీ లేదు ఓ హెచ్బి హెపటైటిస్ బి వైరస్ అని ఊడ్చక్ వైరస్
పార్వో విరిడే సో దీంట్లో సబ్ ఫ్యామిలీ వచ్చి పార్వో విరినే నెక్స్ట్ జీన్స్లో వచ్చి బోకా వైరస్ డిపెండో వైరస్ ఎరిత్రో వైరస్ ఇక్కడ బోకా వైరస్ అనేది నాట్ క్లాసిఫైడ్ హ్యూమన్ బోకా వైరస్ అడినో అసోసియేటెడ్ వైరసెస్ ఏఏవి పార్వో వైరస్ బి నైన్టీన్ సో దీన్ని ఈక్వేషన్గా రాస్తే ఈ రకంగా ఉంది సో పిపిబి డిఇ ఇక్కడ నాట్ క్లాసిఫైడ్ అని రాయచ్చు లేకపోతే డ్యాష్ పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ ఏఏవి అండ్ పి పార్వో వైరస్ బి నైన్టీన్ సో ఈ రకంగా అయితే నేర్చుకునేకి ట్రై చేయండి సో ఇది కూడా కష్టంగా ఉంది అంటే మీ యొక్క సొంత ఆలోచన చూడండి సో నేనైతే మోస్ట్లీ ట్రై చేశాను ఈ రకంగా చూడండి నేర్చుకోండి అని చెప్పి సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క దాంట్లో ఓన్లీ డిఎన్ఏ వైరసెస్ గురించి మాత్రమే డీల్ చేసా ఇంకా దీని గురించి ఆర్ఎన్ఏ వైరసెస్ ఎట్లా ఎన్వెలప్డ్ వైరసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సింగిల్ స్టాండ్ డబల్ స్టాండర్డ్ ఏ విధంగా రాయాలి అని సేమ్ ఇదే రకంగా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి లేకపోతే నేను ఇంకొక వీడియోలో కూడా నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ నా వీడియోస్ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉన్నాయి అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ సీనియర్స్కి మీ జూనియర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లవింగ్ మై ఛానల్ బాయ్